guck mal hier, einen digitalen Impfausweis an. Sieh, Sabine, du bist so gut wie durch. Da macht das ja auch Sinn. Aber jetzt soll auch der digitale Personalausweis kommen. Also eine digitale ID. Für was brauche ich das? Blockchain Helix, Startup aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Die wollen City smarter machen. Da starten sie die FFM-ID, also eine digitale Identität. Was habe ich davon? Wie funktioniert das überhaupt? Schauen wir uns heute an. Das ist jetzt mit meinen Daten, IC-Karte, Führerschein, Bankausweis, alle Daten an einem Platz. Tja, und wie sicher ist das überhaupt? Wie mir mehr dazu sagen kann, ist Oliver, du bist der Gründer von Blockchain Helix und ihr startet jetzt mit der FFM-ID. Um was geht es denn da? Mit der FFM-ID wollen wir Frankfurt smarter machen. Bedeutet, dass wir jedem Frankfurter Besucher, Besucherin, Bürger, Bürgerinnen die Möglichkeit geben wollen, mit der Stadt in den ganzen verschiedenen Bereichen, um es da geht, die ganzen Stakeholder, wie man neudeutsch sagt, ja, Einzelhandel, Restaurants, Museen, Stadtverwaltung im Austausch zu treten. Und das auf eine vertrauensvolle Art und Weise. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wenn du die FFM-ID hast, kannst du mit diesen verschiedenen Partnern jeweils in den Austausch so treten, dass bestimmte Informationen von dir auf deiner Smart Wallet festgehalten werden, die du verwenden kannst, um dann damit diese verschiedenen Ansprüche oder diese verschiedenen Transaktionen oder Geschäftsprozesse eben vertrauensvoll durchführen zu können. Hast du mal ein Beispiel für mich? Am besten zeige ich dir das. So, jetzt sind wir mitten in der Frankfurter Innenstadt. Wir haben einen E-Roller. Was machst du jetzt? Ich habe mir die App runtergeladen und habe gesehen beim Registrieren, Kostet 4,95 Euro für die Führerscheinkontrolle. Ja, aber zusätzlich dauert es bis zu zwei Tage, bis dein Führerschein verifiziert ist, damit du fahren kannst. So, was du machen kannst mit der FFM-ID, du bist ja schon verifiziert, du scannst das ein und du hast natürlich zusätzlich hier deine ganzen anderen Ausweisinformationen. Das heißt, der Führerschein ist auch schon da. Das ist ja völlig easy. Schau mal hier die ganzen Karten, die wir hier haben. Eine frankfurt Card, ja, Rhein-Main-Card, die verschiedenen Bäderkarten und so. Die kannst du auch auf so eine Smart Wallet bringen. Ja? Und damit ist es gekoppelt an der Identität. Das ist ja lässig. Das heißt, ich habe auch die Kultur auf eine App drauf. Absolut. Oder du willst einen Corona-Schnelltest machen und nachweisen jemand anderem, ohne dass der andere weiß, wer du bist, dass du eben negativ bist. Oder ein Impfzertifikat. Ich hoffe ja, das brauche ich nicht mehr lang, weil die zweite Impfung steht an. Aber das Zertifikat brauchst du trotzdem. Jetzt mal Hand aufs Herz. Jetzt liegen alle Daten auf eine App drauf. Wo bleibt denn da die Sicherheit? Also wir reden hier von einer selbstbestimmten Identität. Grundsätzlich ist es so, dass wir ein dezentrales System haben. Das heißt, die Daten sind nicht an einem zentralen Ort, sondern dir gehören erstmal grundsätzlich die Daten. So. Das heißt, auf der App hast du diese ganzen verschiedenen Informationen in deiner Smart Wallet drin und sind eben entsprechend über Verschlüsselung auch nochmal gesichert. Das heißt, ich kann jederzeit entscheiden, welche Informationen ich preisgebe. Absolut. Du bist ein selbstbestimmter Bürger. Ja, das klingt doch schon mal sehr gut. Ab wann kann ich denn die ID benutzen? Na gut, Helix ID ist im App Store verfügbar. Das kannst du jetzt schon einsetzen. Das ist das darunterliegende Identitätssystem. Jetzt sind wir dabei, die Kampagne FFM ID mit den verschiedensten Partnern im Frankfurter Ökosystem entsprechend ins Leben zu rufen. Wann von Frankfurt geht es dann bald in die Welt? Ja, die Europäische Kommission hat Anfang Juni verkündet, dass genauso eine Identität für jeden europäischen Bürger auf seinem Smartphone innerhalb von zwölf Monaten verwendet werden kann. Also wenn ich jetzt so eine ID benutze, was bedeutet das für die Unternehmen hinten dran? Weißt du was, Jürgen, da gebe ich dir eine Adresse von jemandem, der erklärt es dir ganz im Detail. Super, danke dir. Und ihr kommt mit. Heute Frankfurt, morgen Mailand, übermorgen Barcelona. Hauptsache Italien. Richtig.